இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஈஸியான ரசம் எப்படி வைக்கணும்னு பார்ப்போம் நமக்கு தேவையானது இரண்டு தக்காளி கருவேப்பிலை கொத்தமல்லி பச்சை மிளகா மூணு பல் பூண்டு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சீரகத்தூள் கா டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் லெமன் சைஸ் புளி எடுத்து நம்ம ஊற வச்சுருக்கோம் நம்ம இப்போ ஊற வச்ச புளியை கரைச்சி ஃபில்டர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதில் நம்ம கட் பண்ண வச்ச ரெண்டு தக்காளி ஆட் பண்ணி நம்ம நல்லா பசைஞ்சிக்க போகிறோம் இதை நல்லா பசைஞ்சு விடுங்க அப்போ தான் அதோடய ஜூஸ் வந்து நம்ம புளி தண்ணி கூட மிக்ஸ் ஆகும் அதுக்கடுத்து நம்ம எடுத்து வச்ச கொஞ்சோண்டு மல்லித்தழை ஒரு இனக்கு கருவேப்பிலை அதில் போடுறோம் மூணு பூண்டு பல் வந்து நான் நச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் நம்ம அதில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ இது எல்லாத்தையும் போட்டுட்டு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சிக்கணும் அப்போ தான் அந்த ஜூஸ் எல்லாமே மிக்ஸ் ஆகும் இப்போ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணதில் ஒரு ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூன் ஜீரகத்தூள் கால் ஸ்பூன் அளவு நம்ம மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணி நம்ம இதை நல்லா பிசைஞ்சி எடுத்துக்க போகிறோம் இப்போ இதில் ஒரு பச்சை மிளகாய் நச்சு இதில் நான் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் இதில் ஒரு ரெண்டு டம்ளர் ஒரு பெரிய டம்ளர் அளவு வந்து நம்ம தண்ணி ஊற்றி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் நம்ம தாளிச்சிக்கலாம் அதுக்கு தேவையானது கடுகு பெருங்காயம் கருவேப்பிலை பட்டை வத்தல் ஸோ தாளிக்கலாம் இதில் ஒரு பேனை ஹீட் பண்ணி அதில் நல்லெண்ணெய் நான் ஊற்றியிருக்கேன் இதில் நம்ம அரை ஸ்பூன் கடுகு போட்டு நல்லா பொரிய விடணும் கடுகு புரிஞ்சதும் கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிவிட்டு அடுத்து பட்டை வத்தல் ஆட் பண்ணுறோம் அப்புறம் சிறிதளவு பெருங்காயத்தூள் ஆட் பண்ணுறோம் நம்மளுக்கு தாளிப்பு முடிஞ்சோடனையும் கரைச்சி வச்ச ரசத்தை வந்து இதில் நம்ம ஊற்றிக்கணும் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கணும் நம்மளுக்கு அப்படியே ரசம் அழகாக நுரை கட்டி கொதிக்க ஆரம்பித்தோம் ஒரு கொதி கொதித்தோனையும் நம்ம ஆஃப் பண்ணிடணும் சூப்பரான ரசம் ரெடி